。喂，雨哲，我马上就到。嗯。没事没事，你忙你的去吧。啊，不行，我撞了您，我得帮您捡起来。降压药，您有高血压啊？老毛病，治了多少年也没见好转。哎呀，慢点慢点。啊，这有高血压，得多休息。您在这坐着，我来帮您捡吧。谢谢你啊，丫头。没关系。其实啊，高血压是常见病。我爸也说过，除了吃药以外，还可以有一些食疗的办法。我听家里人说过，真是太麻烦了。不麻烦的，比吃药方便多了。您爱吃海带吗？或者芹菜？您把这些食材煮粥，又好吃又保健。好，好，好，好。对了。正好我身上有这个，就当刚刚把您撞了给您赔罪吧。喝菊花茶对高血压特别有好处，但是记得不要放糖。我还有事，我先走了。嗯，您多坐一会儿，一会儿再起来。再见啊。嗯。路上遇到什么事情了吗？没什么，碰到了一个老爷爷。我们先进去再说吧。好是个好人，今天你好好发挥，演讲一定可以成功的。好，下面请各项目负责人上台发表演讲，控制时间在十五分钟之内哲先生发表演讲，加油！各位好，我是中法概念餐厅项目的负责人，我的名字叫李宇哲。开始吧。首先感谢各位评委老师来到现场。接下来我的演讲将分为三个部分来进行阐述，而这三个部分分别是我们这个项目的设计理念、实际落地执行以及投资的使用，还有成本计划和预计回报。我们的创业计划是开设一家以幸福料理为主题的餐厅，它的经营理念将不再简单的局限于提供中餐或者是西餐，而是会以每一位顾客的用餐体验作为最重要的元素，打造全新的品牌。届时，到店的每一位顾客都有机会享受到专属的定制服务，并且能够品尝到属于自己的幸福料理。而我们的餐厅也将坐落于幽静的老街区，整体店面风格也将设计为与周围环境相符合的复古风。这就是我为这个计划设计的蓝图。我说完了，谢谢。宇泽是吧？你的演讲条理清晰。这个项目的理念也很有意思，我觉得这个项目非常有投资价值，因此我们决定。等一下，评审除了技术、风险投资。和政策方面的专家以外，投资方也是有资格前来参加评审的。叶小姐，我本集团虽然是腾飞计划的投资方
，但是我们并不欢迎不请自来的评委。王老，这两位候选人都是我的老朋友，我今天是专程为他们而来的。这个项目我们讨论过后已经通过了评审，我们可以接着往下推了。是吗？这一点，我和王老的意见一致。宇哲的料理理念非常先进，一定会有很好的市场反响。这个项目确实是一个值得投资的好项目。只不过，我反对的是这个创业团队里。负责市场营销的宋佳明小姐，各位专家，这份文件证明了宋佳明在过去的运营中存在过好几次事故。他与父亲共同经营的生煎铺承办过的公司年会，造成过大批量的食品中毒事故。叶安，你这是在干什么？他将生煎铺改头换面之后，以明香小点的名字与李氏集团合作过点心礼盒。结果在枣泥酥中发现了大批量的霉菌，导致合同终止。而这些信息，他们从未在初审资料中提及过。来吧，呃，我陪你吴大妈在医院办点事情，呃，晚上可能就来不及回去了。好，那你也注意休息，别熬夜，办完事早点回来。哦，对了，呃，你那个天使基金拿到了吗？嗯、呃，专家说再考虑考虑，嗯，您就放心陪吴阿姨吧。哦，好的，好的。再见，再见，再见，再见，拜拜。王主席，哎，宋小姐，你在这等多久了？我早就下定决心，今天一定要等到您为止。王主席，关于今天的创业投资，我还有一样东西想要给您。宋小姐，我理解你们的心情，但是我不能够接受贿赂。我要是有钱贿赂，还找投资干什么呢？这里面是什么？您打开看看就知道了。王先生，宇哲和佳明真诚邀请您共进一顿晚餐，期待光临不胜荣幸。这是？您辛苦了一天，一定累了。我只是想请您吃一顿晚餐。哈哈哈哈哦
你想向我证明自己的实力，但是评审已经结束了，凭什么我要多给你们一个机会？我可以接受失败，但是不能接受栽赃。我只是想用实力证明我和宇宙的清白。好，我欣赏你的这份决心，但是为了以示公平，我得给你们这顿晚餐增加点难度，地点已定，但是菜肴我选。你想吃什么？我的祖籍是上海，但是在海外已经很多年了。这些年来，我是非常想念上海的味道，尤其是菜泡饭。夜晚吃太油腻也不太好，不如就给我来这顿菜泡饭。嗯，可是宇哲是法餐厨师。而且菜泡饭也不是什么有名的特产，只是上海人为了节约隔夜饭而想出的办法。用菜汤下饭，家家户户都可以做。您能不能想点特殊的料理啊？李宇哲不是说，他餐厅的理念就是幸福料理吗？那我现在想吃的就是这幸福料理。没问题，恭候主席大驾。嗯还在帮忙洗衣服啊？也对，你也待不了几天要走了，好好表现，说不定奶奶心一软，就让你留下了。但是我是绝对不会同意的不要别的，我就是要宋家名著的那座老洋房。买下之后，我要把它拆成平地，把他们全都赶出去。还有那个讨厌的房东吴素平。吴素平，怎么你你见了吴素平了？是啊，你不知道那个女人有多可恨。吴素平，老洋房的房东也叫吴素平。您请坐，我帮您放那边。想要营造出高级餐厅的氛围。不代表可以做出高级料理的味道。您的菜泡饭马上就上来。这，这是菜泡饭，我都不敢问了。您可以试试看。没错，果然是菜泡饭的味道，又清淡又爽口。可是为什么你的菜泡饭这么鲜，而且米饭弹牙，香味好浓，就好像就好像最鲜美的味道都汇集到了最普通的青菜和米饭上。
。其实米饭呢，我选用的是长粒米，并且在里面加入了新鲜的蘑菇还有松茸。在煮饭的时候呢，我并没有放水，而是放了走地鸡和松茸一起熬制的鸡汤。鸡汤和米饭融为一体，这样煮出来的饭自然就可以凝聚最鲜美的香气。可是这种咸味不只是盐啊，更有一种鲜香。这道菜泡饭里面，我并没有通过加盐来进行调味，而是用了三十六个月的西班牙伊比利亚火腿加入汤中，利用火腿的咸味来代替盐味鸡汤增加层次感。这样一来，米饭中除了有鸡肉的味道，更会有一种烟火熏制的猪肉的香气。将饭用鸡汤煮好之后，我又将有机蔬菜切成丝，加入松茸和火腿丁一起翻炒，最后再把这些汇入米饭当中。这样做出来的菜泡饭，既有亚洲菜系清爽的特点，又包含了西餐的精华。中西合璧，你果然做到了。还有饭后甜点，好好，这我知道，法式甜点里的马卡龙。可是你用它来搭配菜泡饭，是不是有点奇怪啊？嗯这马卡龙是蟹黄味的，不只有蟹黄。其实这三只马卡龙它分别是芝麻、蟹黄还有五仁三种口味。其实马卡龙这种形式一样可以包含东方的材质，用来搭配中式餐点，是最好的饭后甜点。你们真的是用实力证明了自己。只是创业资金审核的名单已经上交了。不过，今天这顿晚饭不能白吃。其实这么多年来，我一直对餐饮业非常感兴趣。王主席，您的意思是？李先生、宋小姐，请你们两位接受我的投资。当然，由于是私人投资，可能进了不会太多，但应该足够经营一家餐馆了。谢谢你，王主席。啊，不，王老板。啊<笑>、呃，我知道李先生之前经营一家餐厅不错，而且在业界很有影响力。为什么后来就突然把它卖掉了呢？因为一些私人原因。不管什么原因，我愿意再投资你之前的那家餐厅。我想，这样是不是会让你们重新起步更快一点呢？太好了，王老板。没想到今天真的遇到贵人了，谢谢你，王老板，我会重新打造餐厅，尽我所能让它变得美味又亲民。好啊，不过我还有最后一个条件，能不能再给我一碗菜泡饭？实在太好吃了。我也要一碗，听了那么久，我都饿了。好。哦，这杯我敬你们，谢谢大家给我们的帮助。来，老板，干杯！干杯！玉泽，恭喜你，终于用天上的钱开了自己的餐厅。是天使投资。天上的有什么不一样？哎，大家吃饭，吃饭，吃饭啊！夏明，我其实我还有一件事情没有告诉你，那就是餐厅其实已经在装修了，这将是为我们共同打造的。真的吗？我带你去看看。好啊。但你要蒙上眼睛。嗯。准备好了吗？从今以后，一切从头开始。我要重新打造属于我们创始的餐厅和我们的未来。张明，喜不喜欢？你们，原来你们都知道，就瞒着我一个。是宇泽不让讲，他说要给你惊喜。这墙上这幅画是他亲自画，很厉害。因为这次创业
，是我们两个共同克服困难完成的，所以，我只是希望能拥有一家和你一起的餐厅。这家餐厅，改名就叫 Mr. and Mrs. Wright， 代表你我都是彼此唯一对的那个人，我们两个永远都不会分开。余正，我想如果能够铭记我们彼此之间的感情，这应该是最好的方式了吧。这家餐厅就是和名校小点呼应的品牌。你可以做那些大家都爱吃的中式点心，同时还能做自己的网店。而这家餐厅呢，就专注做精致的料理，让那些怀旧的食物的味道不仅仅存在于记忆当中，还能够让更多的食客品尝到。每一位光顾的客人都将因为我们的料理而感到满足。我想用桌椅还有装饰把店里布置成复古的风格，然后。这样，顾客就能在温馨和谐的气氛当中享受他们的美食了。这么多工作，你一个人能完成吗？我一点一点做，我想我用不了多久就可以完工了。算我一个，既然是我们两个人的餐厅，那就要我们两个一起来完成。啊啊啊！我我给你加我，算我一个，算我一个。加油，大。关于以兰的出生证明，无论如何也要查到。我要知道他的生母是谁。对，关于这个女人所有的一切。陈丽华，我没听错吧？你又在调查什么了？我原本以为大家是夫妻，夫妻一场，总该有点情分的。我真不知道你为什么这么做。家都已经这样子了，你就不能安生一点？大家都是一家人，非搞得鸡飞狗跳不可。一家人，你们什么时候当我是一家人了？我在你们的眼里，不过是一个保姆。叶长海，我以为我嫁给你，就能过上好日子，没想到我用你们的钱都要看你们的脸色，全家老小都想把我赶出去，你让我怎么安生？你先到外头躲几天，或许过几天等八气消了，你就能回来的。回来，再当你们的保姆吗？叶长海，够了！二十年了，是叶家欠我，不是我欠叶家。陈丽华，我真的看错你了。我告诉你。从现在开始，咱们就是没有情分，没有一点情分了。这些的结果，都是你咎由自取。吴素萍，你还记得这个女人吗？陈丽华，这照片哪来？哪来的？被你妈妈骗了几十年，滋味不好受吧？你到底知道什么？你在说什么？你说了。吴素萍。就是老洋房的房东，全世界的人都知道了，只有你一个人不知道先生，不好意思，我们今天的营业已经结束了。请问吴素萍她在吗？吴阿姨啊，她出去了。您有什么事情，等她回来我转告给她。她，她不在啊。嗯、您怎么称呼啊？要不然我让她回来打电话给您。啊，啊，啊啊不用了，不用了，我,我想。或许他不想再见到我吧，谢谢。